சமயம் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் திருவள்ளூர் ஒரு இந்து அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி போய்ட்டுருக்கிற பெரிய பிரச்சனை இதையே பாதி பேர் ஏற்றுக்கலை நிறைய பேர் ஏற்றுக்கலை அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை ஆனால் ஜீசஸ் ஒரு இந்து அவர் ஒரு தமிழ் பிராமணர் அவருக்கு பன்னெண்டாவது வயசில் பூணூல் அணிவிக்கிற ஃபங்க்ஷன்லாம் நடந்து முடிஞ்சிடுச்சுன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை தோற்றுவித்தவங்களில் ஒருவரான ஜி டி சாவர்கர் தான் இதை சொல்கிறார் இந்த ஜி டி சாவர்கர் யாருனா வி டி சாவர்கர் அதாவது விநாயக் தாமோதர் சாவர்கர்னு சொல்லப்படுற அந்த வி டி சாவர்கரோட கூட பிறந்த சகோதரர் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறார் அந்த புத்தகம் என்னென்னா கிரைஸ்ட் பரீட்சை அதாவது இயேசு ஒரு அறிமுகம் அப்படின்னு எழுதுகிறார் அதில் என்ன சொல்கிறார் அவர் இயேசுன்னு ஒருத்தர் இருந்தார்ல அவர் இமயமலையில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தவர் அவர் ஒரு பெரிய சிவபக்தர் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவர் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு தமிழ் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தவர்னு சொல்கிறார் இது போக இஸ்ரேல் மாதிரி பாலஸ்தீனிய மாதிரியான நாடுகள் இந்த அரேபிய காலனிய நாடுகள் எல்லாம் கூட ஒரு காலத்தில் இந்துத்துவ பகுதிகள் தான் அதெல்லாம் மாறிடுச்சு இஸ்ரேல் அப்படிங்கிற வார்த்தையே ஈஸ்வரல் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து மருவி வந்தது தான் அப்படிங்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் இந்த ஜி டி சாவர்கர் வந்து அந்தமான் இருக்கிற செல்லுலார் ஜெயிலில் அடைக்கப்படுறார் அப்போ கிடச்ச புத்தக தரவுகள் மூலமாக இப்படி ஒரு சந்தேகம் அவருக்கு வருது அதுக்கு பிற்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி காலகட்டங்களில் ஆந்திராவில் ராமசாமி அப்படிங்கிற ஒருத்தரை சந்திக்கிறார் அவர்கிட்ட பேசும்போதும் அவர் இதை பற்றி சொல்ல சென்னையில் இதே மாதிரி எப்படி இவர் என்னெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதையெல்லாம் ஒரு ஆய்வாக ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு அவரை போய் பாருங்கன்னு அவர் ஒரு தொடர்பு தரார் அவர் இங்கே வந்து அந்த சென்னையில் இருக்கிற பெயர் தெரியாத அந்த நபரை பார்க்குறார் தன்னோட முன்னுரையில் ஜி டி சாவர்கர் எழுதுகிறார் அந்த பெயர் தெரியாத நபர் தன்னோட ஆய்வை கொடுத்தார் நான் அதை பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் அந்த பப்ளிஷ் பண்ணதில் அவர் பேரை போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நான் கேட்டேன் ஆனால் அவர் பேர் சொல்ல மறுத்துட்டார் நீங்கள் யாராவது அந்த பேரை சொன்னால் ரெண்டாவது பதிப்பில் நான் அந்த பேரை போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஜி டி சாவர்கரே பதிவு பண்ணுறார் இப்படி தான் இந்த புக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இதை புத்தகமாக எழுத ஆரம்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இதோட முதல் பதிப்பு வெளிவந்தது அதுக்கு பிறகு எழுபது ஆண்டுகள் இது பெருசாக ஒன்றும் பதிப்பிக்கப்படலை மராத்தியில் எழுதுகிறார் இப்போது ஜி டி சாவர்கரோட பேரை ரஞ்சித் சாவர்கர் இதை என்ன பண்ணுறார் மறுபதிப்பு பண்ணி நான் வெளியிடுறேன் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வெளியிடுறார் இப்படி இயேசு ஒரு தமிழ் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த புக்கில் இயேசுவோட வாழ்க்கை பற்றி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இருக்குது என்னென்னா இந்தியா வந்தார் இயேசு எதுக்காக வந்தார்னா யோகாவும் வேதமும் கற்றுக்கிறதுக்காக வந்தார் திரும்பி தன்னோட தாய் நாட்டுக்கே போயிட்டாராம் அங்கேருந்து அரசியல் சூழ்நிலைகள் எப்படி அவரோட தாய் நாட்டில் இருந்த அரசியல் சூழ்நிலைகளால் அவருக்கு அங்கே வாழ முடியாத சூழல் ஏற்படுது த திறந்த வெளியிலையோ அல்லது மறைஞ்சிருந்தோ அவரால் வாழ முடியாது உயிருக்கு ஆபத்துங்கிற நிலமை வருது அதனால் வேறு ஒரு ஞானி கூட அதாவது யோகி கூட சேர்ந்து அவர் இந்தியா வந்தார் இந்தியா வந்ததுக்கு பிற்பாடு அவர் இமயமலையில் தன்னோட கடைசி காலத்தை கழித்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக்கு இவர்களெல்லாம் இந்துக்களா அப்படிங்கிற கேள்வியை தாண்டி இவர்கள் தான் இந்துக்கள் அப்படிங்கிற வரையறையை தாண்டி இப்போது இவர்களும் இந்துக்கள் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு இந்துத்துவ அமைப்புகள் நகர்ந்து வந்திருக்கு இந்த புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுலேயே இயேசுவை பூணூல் அணிந்திருந்த தமிழ் பிராமணன் அப்படின்னு சொல்லுது